Mein Name ist Benjamin Meyer. ich bin Lektor im Kunsthistorischen Museum. Ich kümmere mich um unsere Publikationen, vor allem um die Ausstellungskataloge, aber auch unsere wissenschaftlichen Bücher. Das bedeutet, ich betreue sie von der Manuskripteinreichung bis zur Drucklegung, kümmere mich um die Produktion und wickle dann auch unsere Kommunikation mit den Verlagen ab. Mein Museum Moment hat sich tatsächlich zu Hause zugetragen und nicht im Museum. Ich habe ein Spiel von meinen Eltern bekommen, ein Memory-Spiel, und da gab es ganz viele ähm, Reproduktionen berühmter Bilder, die Mona Lisa, einen Chagall, einen Monet, aber auch ganz viele Bilder aus dem Kunsthistorischen Museum. Etliche Bräugels, die Bauernhochzeit, die Jäger im Schnee, der Turmbau, aber wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat das kleine Selbstbild, Bildnis vom Rheinbrand, einfach weil ihn das so direkt anblickt. Und mich damals als kleines Kind total in den Bann gezogen hat, weil ich mich gefragt habe, wer ist dieser Mann? Ich habe das ja überhaupt nicht ähm, begriffen, dass das ein Selbstbildnis ist, sondern ich habe halt gedacht, das ist ein gemalter Mann ähm, und habe diesen, diese Verbindung zwischen Rembrandt und der Figur, der Person in diesem Bild gar nicht hergestellt. Es hat dann tatsächlich, glaube ich, 20 Jahre lang gebraucht, bis ich dieses Bild live gesehen habe, ähm, nämlich hier im Museum. Ich habe mir damals, das ist jetzt sechs, sieben Jahre her, eine Jahreskarte gekauft und gedacht, das sind solche Kulturschätze, ich muss mir die jetzt irgendwie ansehen, muss sehen, was es hier gibt und ähm, bin dann tatsächlich über den Rembrandt gestolpert und ich glaube, ich hatte es gar nicht mehr so im Kopf, aber wie ich ihn dann gesehen habe, habe ich mich halt erinnert, dass ich dieses Memory-Spiel hatte und habe sofort irgendwie diesen, diese Verbindung mit diesem Bildnis gehabt. Das hat mich wieder total einerseits zurückgeworfen in diese Kindheit und diese Erinnerungen, die man da hat und andererseits noch einmal irgendwie eine ganz neue Erinnerung ähm, ausgelöst oder geschaffen. Einfach vor diesem Bildnis zu stehen und das live zu erleben war irgendwie ganz, ganz toll. Es ist halt ein älterer Mann, der hat auch so dann ein bisschen was von einem, ich sage jetzt mal Großvater für ein kleines Kind und aber auch irgendwie so einen liebevollen Blick gehabt. Ähm, ich glaube, dass mich das irrsinnig angesprochen hat. Ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich, dass so eine kleine Memory-Karte ähm, dem echten Bild nie gerecht werden kann. Das war total überbelichtet und ist natürlich auch in der Farbgebung nicht naturgetreu. Und wenn man dann in der Gemäldegalerie ist, wo das einerseits natürlich perfekt ausgeleuchtet ist und andererseits aber einfach ähm, man mit dem echten Gemälde in Berührung kommt, da sieht man erst, wie toll das gearbeitet ist. Dieses hell-dunkel, diese wirklich unendliche Palette an braunen Tönen, die man in diesem Bildnis hat, aber auch einfach diese Melancholie, die der Rembrandt sich selbst in dieses Bildnis gelegt hat. Diese wässrigen Augen, dieses leicht aufgeschwemmte Gesicht, eigentlich nicht wirklich ein glücklicher Mann, wenn man so auf den ersten Blick hinschaut. Auf der anderen Seite drückt er einen irrsinnigen Stolz aus, wenn er einen so ansieht und er scheut halt auch nicht vor dem direkten Blick zurück und schlussendlich muss man dem auch irgendwie standhalten können. Aber das ist ein spannendes Erlebnis, wenn man das schafft.